Ну что, приглашаю вас на кофе со сливками, похрустеть фисташками и поесть кокосовые печеньки. Сижу я такая на балконе, дивлюсь на погоду. Вчера был страшный ветер, погода была не погода, а сегодня тишь да гладь, солнышко, птички поют. Но ветерок сейчас только начинается. На самом деле время обеденное. Вот. Это сегодня мой первый глоток кофе. О. Вы знаете, я когда делаю глоток кофе, особенно утром, особенно утром, я вот делаю такой глубокий вдох, такое ощущение, что я питаюсь такой энергией, обалденной, мощной энергией. Ну, я пока без обеда, это мой перерыв, это мой перекус. А дело все в чем? А дело все в том, что я утром, встав по завтраков и поняв, что это один из тех сейчас редких дней, когда тихо и нету ветра, надо срочно что-то делать на балконе. Я, в общем, решила заняться двориком на балконе. Ну, я пока буду пить кофе, вот, уже на чистом балконе, если что. И у меня здесь это мотыляется белье. Вот я тут вешала белье. Так хорошо, знаете, состояние чистоты. Вот ты же понимаешь, что все чисто, оно вокруг тебя. Ну вот, я пока буду пить кофе. Вы будете мотивироваться на работы при домовых участков и балконов. Ну, наконец, у меня уже герань стала пушиться. Уже такие хорошие листочки, а то прям худая-худая была. Прям, ну вот никакая. Я эти листочки старые желтые побросала. Он у меня добро. Хожу с метлой. Выгребаю эти иголки, в общем, мусор по периметру. Вот. Часть выгребла. А сейчас дворик буду подметать. Да и тут у меня тоже на балконе. Знаете вообще, что хочу сделать? Хочу протереть шкафчики эти внутри. Вот. Вообще кухонную зону уже подготовить, потому что уже все-таки тепло. Уже хорошо. Вот солнышко выходит. Вон оно за домом пока прячется. Хочу убрать это все. Вот. Стулья, наверное, тоже помою, как следует. Балкончик здесь тоже помою, вот так. Ну, мы расщебетались. Слушайте, такая красота. Я сейчас под елками стояла, они так щебечут классно. Обалденно. Вот, кухню надо подготовить. Что вы готовить? На балконе. Все, переселяюсь на балкон. За свой любимый стол, который меня качует отсюда, сюда, потом опять обратно. Ой. Хорошо вот сейчас. Ну вот. А я это, как баба Яга с метлой. По периметру здесь бегаю. Поехали, работаем. Брала весь мусор во дворике, а когда поднималась на балкон, вдруг поняла, что она а балконе это я подмести забыла. Ну вот, опять схватилась за метлу и не справляю промахи такие. Мусора у меня сегодня не так много, несмотря на то, что вчера был сильный ветер. Просто буквально до ветра за день я убирала также дворик и балкон. Ну, то есть, в смысле, подметала. Не так же убирала, а подметала. Последний раз балконные кресла и стол я промывала осенью, как раз перед зимним сезоном. 
А так обычно, когда я выходила, ну, либо кофе попить, либо чай попить, я просто протирала кресло, садилась, вот и все. Кресло и стол подвигать по балкону проблем не составляет, а вот стекло, которое находится на столе, это да, это оно тяжелое до невозможности. Вы знаете, стол можно поднять одним пальцем руки, а вот это стекло, это, конечно, что-то, нужно приложить усилия. К сожалению, у меня не всегда хватает времени на то, чтобы пролить вот так вот балкон водой. Чаще всего я выхожу и просто подметаю дворик и балкон. Но для меня это все равно, что дома пропылесосить и не протереть полы. Вот ходишь и свежести, и чистоты не чувствуешь. И я какое наслаждение испытываю, когда вот я такой сильной струей воды смываю вот эту вот пыль. И я вижу, сколько я ее смываю, и я понимаю, какой у меня потом балкон становится чистым. И дворик тоже. Первую часть своей работы я закончила, все уже возвращаю по своим местам. У меня впереди еще и разбор шкафов. Вот, и я подготавливаю столешницу. Ну, потому что мне нужно будет из шкафов доставать все предметы, чтобы туда-сюда не бегать, на стол не перекладывать, тем более он у меня уже чистый, я не хочу его пачкать. Я вот сейчас освобожу столешницу, она у меня тоже запылено страшно я снимаю вот с газовой плиты сварочной до да, поверхности снимаю вот этот кулек которым прикрывала ее очень между прочим он хорошо прослужил вот этот кулек был для мусора я сначала фольгой накрывала но от каждого ветра у меня фольга трепалась я ее потом выходила меняла а вот когда э, прикрыла вот таким вот мусорным кульком пакетом то я просто знаете как сверху протирала пыли все но, признаюсь вам, пыль я на столешнице давно не вытирала. Вот. И еще, конечно же, вот кафель. Кафель тоже запылился. Я ведь на самом деле, что столешницу-то не протирала. Вот сейчас я вспомнила. Я же периодически выходила и взбрызгивала вот этим вот уксусом, гоняла кошек. Ну, в общем-то, метод на самом деле работает. Можно применять, да. Но просто уксус выветривается, знаете, как им. Или кошки просто к этому запаху привыкают, потом они вот опять возвращаются. А тут я это, солнечные ванны принимаю. Мне так понравилось. Солнце прям в лицо. Я думаю, пока тряпку мою, вот, загораю. Ну вот я позагорала, теперь можно дальше работать, я освобождаю шкафы. А чем у меня заполнены на самом деле эти шкафы? А формами для выпечки у меня каких только там нету. И металлических, и этих керамических, и стеклянных. Боже мой, мне, наверное, нужно этот магазин открыть, честное слово. Разных размеров, разных диаметров, разных форм, какие угодно. И вы знаете, я их все использую. Я каждый раз при выпечке использую какую-то одну форму. У меня есть, конечно, любимые, к которым все время рука тянется. Но они у меня все хорошие, понимаете? И я все время, в общем, их использую. Все формы я держу вот так вот отдельно в кулечках. И сами формы у меня не пылятся. Кульки, да, конечно, пыль оседает. Но я вот так вот и шкафы протерла внутри. Сильно не изощрялась. Я просто тряпочкой смочена в теплой воде. Без всяких средств, честно говоря. И вот потом кульки точно так же протираю влажной тряпкой. И все и складываю обратно. А когда я достаю для выпечки какую-нибудь форму, ну я ее уже просто дома на всякий случай просто протираю там, там ну, полотенцем а так они у меня чистые бывают правда несмотря на то что они у меня хранятся на улице и казалось бы ветер и что ну вот не знаю бывает всегда 
честно говоря, бывают чистыми. Так что как-то так. В верхнем выдвижном ящике у меня хранится всякая всячина. Но это важная всячина. Например, вот хозяйственное мыло в мыльнице, губки для мытья посуды, скотч, секатор, пакеты для мусора, йод даже есть у меня там. Потом спиральки вот эти антикомарийные, потому что летними и теплыми вечерами, когда комары посягаются на твою кровушку, это не столь приятно. Вот. Ну и дальше опять эти формы. Вы знаете, я на самом деле такие формы использую не только для выпечки или, ну, например, допустим, приготовления каких-то блюд. Я их могу просто для сервировки использовать. Я даже в таких формах салат подаю. И вот эти слоеные, например, такие как мимозы, шубы, да и просто салаты. Они очень хорошо, между прочим, смотрятся. Вот в формах для выпечки, ну, конечно, в стеклянных, в керамических. Перехожу теперь к шкафу под мойкой. Что у меня там? У меня там опять формы. Там еще противни, на которых я сушу фрукты и овощи. Но делаю это чрезвычайно редко. Вот. Еще у меня там есть, знаете, сетки такие. Не сетки, корзинки. Типа пластиковые, вот эти вот магазинные. Раньше покупала... Ну, лук и картошку в районе я и на балконе держала, но сейчас я в последнее время перестала этим заниматься. Выхожу в магазин, приобретаю сколько надо и достаточно. А еще у меня там соковыжималка хорошая, но я ее не использую. Что с ней делать, не знаю. Очень легкая эта работа. Тянуть бегемот из болота. Я закончила убираться внутри шкафов, теперь хорошенько хочу протереть столешницу доместосом, я пока разотру, вот. а пока доместос будет дезинфицировать поверхности, я пройдусь по фасадам, протру фасады, а потом уже в конце буду ну, протирать уже непосредственно столешницу. И все, можно сказать, я с работой на сегодня закончила, с намеченной работой я на сегодня закончила. Довольно до да невозможности, вы знаете, мне кажется, каждая женщина, вот она по-своему такая чокнутая, вот, ну, я не знаю, вот это вот наше стремление к чистоте иногда просто, по-моему, нами страшно движет, вот страшно движет, сидеть спокойно не дают на месте. А я еще утром загружала в стирку полотенца. Они у меня давно уже постирались и так вот преданно в стиральной машинке ждали, когда я закончу с балконом. Но вот, наконец, вывесила. Вот и вышла с вами вот обменяться информацией полезной, такой позитивной. Ну вот обменялась, видели как. Вот. И опять вот солнечные лучи принимаю, что мне хорошо. Туда посмотрела, сюда посмотрела. Соседей послушала. Кто-то же что-то там болтает. Нахваливаю себя. Вот сделала большое дело. Вот. Ну и все. Молодец я. Ну, постояла, пообщалась с вами, а потом пошла заваривать кофе, который, кстати, мы в начале ролика с вами вместе и выпили. Я не могу, как они расщебетались, ты посмотри. Какой у них пересвист идет. Какие это сладкие звуки, правда? Ну, 
это звуки города.